Konumuz Nissan Navara. Navara bildiğiniz gibi lüks pikapların öncüsüydü. Daha doğrusu bu bir tonluk pikaplarda lüks tanımının öncüsüydü ve ondan öncesinde Nissan yine bu öncülüğü taşıyordu. Navara bu nesliyle de oldukça iddialı geldi. Teknik çözümleri var, farklı teknik çözümleri var ve lüks algısında bir adım yukarıya taşımak için geldi. Aslına bakarsanız ama tam olarak durum böyle olmadı. Bu her zamanki bir ara sıcak videosu olacak çünkü pikaplarla ilgili bilgilerim malum sınırlı e, kasası ile ilgili ya da Offroad kabiliyeti ile ilgili söyleyebilecek çok fazla bir şeyim olmadığı için size genel olarak günlük hayatınızda neler sunacağını anlatmaya çalışacağım bu pikabın. O zaman önce olmak değil önde kalmak önemli diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi Nissan Navara'nın direksiyonundayız. İçinde bulunduğumuz versiyon. Aslına bakarsanız iki motor versiyonundan bir tanesi aynı motor paylaşan iki versiyondan bir tanesi daha güçlü ve daha pahalı olan. Tabii ki 2.3 litrelik dizel motorun güçlü versiyonu 190 beygir güç üreten güçlü versiyonu 7 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzıman ve 4 tekerlekten çekişe sahip versiyon şu anda satışta olan neredeyse en pahalı versiyon oluyor. Bu da alternatif bunun yine aynı motor ve 160 beygir güç ve 405 Nm üreten versiyonu ile birlikte geliyor. Otomatik şanzıman satın almak istiyorsanız da bu versiyona bir anlamda mahkum kalıyorsunuz. Peki burada neler neler sunuluyor? 190 beygir güç 450 Nm'de tork üretiyor Nissan Navara'nın güçlü motoru daha güçlü olan. Motoru 450 Nm'lik torkunu da 1500-250 devir dakika aralığında sürekli olarak üretebiliyor. Bu da tabii ki önemli bir başarım. Böyle bir araçta özellikle alt devirlerde yüksek tork gereklidir. Çünkü e, birazdan bahsedeceğim üzere bu araçlar hizmet odaklıdır. Motorun performans hisleri oldukça iyi ki bu güç seviyesi de artık bu pazar için çok çok gerekli. Yeni rakipler daha güçlü motorlarla birlikte gelmeye başladıkları için rekabette bir hayli kızıştı. 7 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzımanla uyumu genel olarak iyi ama bir pickup olduğu için bazı ufak tefek farklılıklar var. Normal işte işten biraz daha farklı ee, sürekli bir overdrive hali var. Yani sürekli olarak devri en alt seviyeyi indirmeye çalışıyor şanzıman. Bu nedenle de bazen akıcılıkta biraz daha fazla sert kullanmanız gerekebiliyor. Gaz pedalını. E, bu genel olarak bir pickup hali aslına bakarsanız. Çoğunlukla özellikle uzak dolu pickuplar. Böyle çalışıyorlar. Buna alışkın olmanız gerekiyor. Burada en önemli konu tabii ki e, yakıt tüketimi. Özellikle şehir içi ortalamasını size e, almaya çalıştım. Şöyle anlatmaya çalışayım. 36 km saatlik ortalama hızım var şehir içinde yani tamamı 800 kilometrelik bir e, rota olmuş 8.8 litre 100 kilometredeki tüketimi bu da oldukça iyi bir değer bu güç seviyesiyle kıyaslandığında yani eğer e, çok çok çok fazla zorlamazsanız çok çok fazla sıkıştırmazsanız Navara'nın tasarruf potansiyeli var diyebiliriz çünkü bu araç 2 tonluk boş ağırlığa sahip bir araç şimdi diğer konulara geçelim buralar tabii ki biraz daha önemli Navara açısından bu araçlar yani pikaplar günümüzdeki çok amaçlı araçlardan daha farklılar. Bir hedefe bir odağa doğru e, keskin bir şekilde ayarlanmış durumdalar. Bu araçlar iş araçlar yani yük taşımak için e, zorlu koşullarda dayanıklı olsun diye tasarlanmış araçlar ilk baştan itibaren. Merdiven şasiye sahip örneğin yani aracın altında bir şasi var normalde binek araçlarda. Monokok vardır bildiğiniz gibi. Bu araçta ayrı bir şasi var. Şasinin üzerine de şu an içinde bulunduğumuz karoser oturtuluyor. Ee, ve böylece de arazide özellikle yüklü konumdayken zor arazi koşullarında, zor zemin koşullarında aracın daha kabiliyetli olması sağlanıyor. Bu pikaplar için vazgeçilmez bir durum. Bir diğer vazgeçilmez durum. 1 tonluk yük taşıma kapasitesi bu boyuttaki pikapların olmazsa olmazı bundan ee, vazgeçilmiyor en azından şimdilik. Bundan vazgeçilmediğinde de tabii ki arkada 
güçlü bir aks yapısının olması gerekiyor. Güçlü bir süspansiyon yapısının yüke dayanacak, yüke karşılık verebilecek güçlü bir süspansiyon yapısının olması gerekiyor. Bu nedenle pickuplarda makaslı arka akslar kullanılır. D. Navara'ya kadar. Muhtemelen bu kısmı da biliyorsunuzdur. Navara'nın arka aksında 5 kollu bağlantılar var. Yani çok kollu, bağımsız süspansiyon sistemi var. Navara'nın bu da çok çok önemli bir yenilik. Üstüne üstlük boşken Navara'nın kasası boşken ve doluyken farklı şekillerde çalışabiliyor. Bu süspansiyon sistemi farklı şekillerden kastım. Boşken biraz daha yumuşak, doluyken de biraz daha e, sert bir şekilde karşılık veriyor ki aracın arkası çok fazla düşmesin. O 1 tonluk taşıma kapasitesini koruyabilsin. 1 tonluk taşıma kapasitesiyle e, kapasitesinin yanında ülkemizde ben çok kullanıldığını görmüyorum ama illa kullanan birileri vardır. Bu aracın 3,5 tonluk da çekmek kapasitesi var. Bu değerleri kulağınıza biraz daha yatkın olması için örneklendirmem gerekirse ortalama bir binek araç, bir crossover mesela. Mesela bir Nissan Qashqai 450-500 kg kadar yük taşıma kapasitesine belki de 1 tonluk da çekme kapasitesine sahiptir. 1 tonu uyduruyorum şu anda. E, takribi böyle bir şey olması lazım. Çekme kapasitesine sahiptir. O 1 tonu çekerken de zaten zorlanır. E, Baya bir sürüş özellikleri farklılaşır. Bu araçlar öyle değil öyle olmamak zorundalar. Ve bunun için tasarlanıyorlar. Bu sebeple Nissan'ın böyle bir teknolojiyi kullanabiliyor olması gerçekten özel bir başarımdır. Özel bir mühendislik başarısıdır. Ee, bunu takdir etmek lazım öncelikle. Peki bu bize neler kazandırıyor? Öncelikle pick-up'ların günlük hayata uyumunda yani pick-up'ı pick-up olarak kullanmaya, kullanmak yerine bir crossover'ı alternatif olarak kullanmak isteyenlerin en önemli sorunlarından bir tanesi. Bu araçların arka akslarının çok yum, çok sert, ön akslarının çok yumuşak olması nedeniyle yaşanan e, titreşimlerdir. Jöle benzeri yani ön ar, e, aksla arka aksın titreşim frekansının bir olmaması neticesinde ortaya çıkan rahatsız edici salınımlardır. Özellikle arka koltuk yolcular için baya bir rahatsızlık verir. Bunların önüne %90 belki %80-90 arasında geçilmiş diyebiliriz. Gerçekten çok başarılı bir sürüşü var araç boşken dahi. Çünkü makaslı bir pikabı dolu kullanırsınız. 300 kilo atarsınız kasasına. 300 kilo kum torbası vesaire bir şeyler atıyorlar. 300 kilo atarsınız. Yine Makul, kabul edilebilir bir konfor seviyesine ulaştırabilirsiniz. Bu araçsa boşken de bu seviyeleri elde edebiliyor. Bu da tabii ki yakıt tüketimi açısından avantaj sağlayacaktır. Konforu boş kullanımda da kasası boşken elde edebilmek açısından da avantaj sağlayacaktır. Ama avantajlar da burada bitiyor açıkçası. Çünkü sürüş özelliklerinin geri kalanı Navara'nın bildiğiniz pick-up gibi çok turlu bir direksiyon sistemi var. Örneğin. Çünkü böyle olmak zorunda. Eğer ağır araziye dayanmasını istiyorsanız direksiyon kutusunun böyle yüksek turlu yapmanız lazım çünkü daha e, az, az turlu direksiyon sistemleri biraz daha kırılgan olurlar. Bu araç gerçek bir arazi aracı olarak tasarlanmış sonuç itibariyle bu da tabii ki böyle ufak tefek e, pürüzlerle birlikte gelmek zorunda. Bu çok turlu direksiyon birazcık da ağır ve bu nedenle de park manevraları sırasında dar alanlarda örneğin biraz sıkıntı yaratacaktır. Bir alışveriş merkezinde park etmeyi en çok isteyeceğiniz araç olmayacaktır ki boyu da 5 metrenin üzerinde olduğu için bunun aracın bütün benzerleri gibi diğer pikaplar gibi zaten çok çok da rahat park edilen pratik bir araç olduğunu iddia etmek zor. Sürüşün diğer özellikleri e, makul bir konforu var ama yol tutuş konusunda çok beklentinizin olmaması gerekiyor. Yine de rakiplerinden farklı olarak boş kullanımda da arka aksi yere daha sağlam basabiliyor. Bu da bir ayrıcalık Navara açısından. Yani Navara'nın en önemli özellikleri aslına bakarsanız bu aracı şehirde kullananlar için kasası boşken de yani normal boş ağırlığı üzerinde ilerlerken de hem konfor hem de yol tutuş güvenliği açısından ödün vermemesi bu çok kollu arka aksı gayet iyi kullanıyor. Kıyaslama yapmak gerekirse bu konularla ilgili aklınıza belki gelmiştir. Malum bu aracın altyapısından türetilmiş başka pikaplar da var. Ülkemizde bunu sadece Mercedes X serisi satılıyor. Yoksa Renault'un da Alaskan isimli bir pikabı var yine bu altyapı. Üzerinden üzerinden üretilen X serisiyle kıyaslandığında yol tutuş konusunda biraz daha geride. Mercedes hem şasi üzerinde daha fazla kafa yormuş hem direksiyonu daha iyi ayarlamış. Baya pikapların GTI konumunda şu anda X serisi Navara X serisiyle aynı hisleri, aynı sürüş hislerini 
paylaşmıyor. Muhtemelen bu da e, bilinçli bir tercih. Çünkü Navara'nın başka pazarlarda arkada hala makaslı yayla birlikte satıldığı e, versiyonları var. Çünkü Nissan örneğin e, Avustralya'da, Hindistan'da böyle pazarlarda da çok güçlü ve oralarda bu araçları gerçekten hala iş için kullanıyor insanlar. Yani şehirde e, yerden yüksek, havalı, heybetli bir aracı olsundan farklı amaçlar gidiyorlar. O sebeple iki tane versiyonu var Navara'nın. Muhtemelen dediğim gibi Nissan bunu kasıtlı olarak bilerek yapmış. Ses konusunda dizel motorun sesi iç mekanı sürekli olarak sızıyor. Büyük devasa lastikler var 255 tabanlı. O lastiklerin yuvarlanma gürültüleri de özellikle şu anda kış lastikleri takılı. Yuvarlanma gürültüleri de iç mekanı sızıyor. Yani konfor evet süspansiyonda konforla ilgili büyük atılımlar yapılmış. Ama onlar da çok çok farklı anormal iyi bir alan sunumu konfor sunumu kalite e, sürüş kalitesi en azından sağlamaya yetmiyor. Sonuç olarak bu araç bir pick up ve o pick up genetini de hissettirmeye devam ediyor. Belki direksiyonu biraz daha farklı olsaydı bu hisler büyük oranda değişmiş olabilirdi. Ama dediğim gibi Nissan böyle tercih etmiş. E, offroad konusunu sorabilirsiniz. Bu araçta kilitli arka diferansiyel sunulmuyor. Elektronik bir kilitli arka diferansiyel sunuluyor. Normalde binek araçlarda bulabileceğiniz türden bir arka diferansiyel bu. E, frenle diferansiyel etkisi yaratmaya çalışıyor bu e, elektronik sistem. Yani ne kadar yetecektir ne kadar yetmeyecektir bunu e, o işi bilenlere ayırmak lazım ama Nissan bu konuda oldukça tecrübelidir. Dört tekerlekten çekişler konusunda çekiş sistemleri konusunda Navara'nın da bir hayli yetenekli olduğunu düşünüyorum ben. Arazi takviyesi diye adlandırılan düşük oranı da var şanzımanın. Böylece torku daha düşük hızlarda kullanabileceksiniz. Torku yükseltebileceksiniz ağır arazi şartlarında ilerlerken. Ee, başka başka özellikleri kasas hakkında söyleyebileceğim bir şey yok. Aksesuar satın almanız gerekiyor. Günlük kullanımda o kasayı kullanmak istiyorsanız yoksa market alışverişinizi birisi alır götürür. Ee, ilk trafik ışığında durduğunuzda arka koltuklarının açıları çok güzel ayarlanmış. Bir binek aracın konforuna sahip olmasa da yine e, rahat edebiliyorsunuz en azından bu zıplamalardan da kurtulduğunuz için arka koltukları en seyahat edilebilir edilesi pick up diyebiliriz Nissan Navara için çünkü X serisinden de mesela biraz daha iyi arka koltuk açıları havalandırma çıkışları var Kaşkay'da çok şikayet alıyor sanırım arkada havalandırma çıkışları olmaması ama Navara'nın arkada havalandırma çıkışları var. Bu da güzel bir haber olacaktır muhtemelen. Ee, saklama alanları örneğin kapı iç cepleri yine altyapısını paylaştığı X serisine göre oldukça kullanışlı e, daha iyi konumlandırılmış ve birkaç tane de fazladan saklama alanı var. Vites kolunun önünde burada güzel bir saklama alanı var. İki tane bardaklı ve kol dayanağının altında da ekstra bir alanı daha var. E, böyle baktığınızda da Kullanışlı diyebiliriz aslında iç mekan için. Kalite açısından baktığınızda çok fazla bir beklentiniz olmaması lazım. Ama yine de elinize de gözünüze de hoş gelen plastikler var. Sert plastikler ama bunlar da bir nevi mecburiyet. Çünkü eşya taşınırsa bu araçta bu plastiklerin çizilmesini istersiniz. Yırtılmasını değil. Bu sert plastikler de sizin faydanız olacaktır. Bu nedenle. Fiyatlar donanımlar kısmına geçelim. İki tane şu anda bugün 24 Ocak 2019. iki tane Fiyat listesi varmış gibi. Nissan'ın bir tane fırsatlar başlığı altında var. Orada bayağı ilginç fiyatlar var. 107 bin liradan başlıyor. Eğer bu fiyatlar siz bu videoyu izlediğinizde geçerli değilse 130 bin liradan başlıyor. İki tekerlekten çekişli manuel şanzımanlı bir Navara'nın fiyatı. Şu an içinde bulunduğum Platinum donanıma sahip bir Navara ise 180 bin liralara çıkıyor. Fırsat köşesinde fırsat listesinde en azından 160 bin liralara düşüyor 164 bin liraya düşüyor bu fiyat seviyesi de Nissan Qashqai ile neredeyse birebir aynı e, iki versiyon içinde özellikle yani e, dizel otomatik bir Nissan Qashqai mi yoksa bir e, Nissan Navara mı diye düşünebilirsiniz vergilendirmedeki farklar nedeniyle bu devasa araç e, kompakt bir crossover ile aynı fiyata satılabiliyor bu aracı donanımı bu arada de anlatmam da lazım. Tabii ki bazı donanım öyle çok çok zengin değil. Hatta fakir denilebilir neredeyse. Ama bu platinum donanıma çıkarsanız ki lüks pick-up pazarı neredeyse hep en üst donanımlardan e, ilerliyor. Parakende de bu en üst donanıma çıktığınızda bayağı donanımlı oluyor. Şöyle anlatayım size. Yan, perde, 
e, ön hava yastığın yanına diz hava yastığı dahi alabiliyorsunuz. Satın al- e, standart olarak geliyor. Diğer güvenlik donanımlarına ek olarak tabii ki e, aktif yardımcılar gibi donanımları da beklememeniz gerekiyor. Sonuca bağlayacak olursak Navara için e, bu araç gerçekten de pick-up pazarına yeni bir soluk getirebilecek potansiyele sahip. Nedense ilk birkaç yılında bunu çok çok iyi kullanamadı ama pick-up düşünüyorsanız eğer bu araca bir göz gezdirin mutlaka günlük hayatınızda fark yaratabilecek e, detaylara sahip, çözümlere sahip günlük olarak çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir araç bu. Bu da önemli bir fark yaratıyor benim gözümde en azından. E, durum budur. Bir sonraki teste karşılaştırmalı artık her neyse onda görüşmek üzere iyi bakın.